。五云苍见状，眉头已经皱成一团。他担心，若是暴雨与吴建新对决的话，吴建新会放水。如此一来，吴氏神族就会丢掉获胜的希望。暴雨，你的境界达到圣境巅峰了吗？没有，这里是圣境巅峰组的比赛，没有达到圣境巅峰，你就没有资格上台，还不快滚下去！我为何要滚？如果说神境强者参加圣境巅峰组的比赛。这的确不符合规则，但我一个圣境初期的武者来参加圣境巅峰组的比赛，这应该没有违反规则吧？暴雨直接暴露了自己的境界，众人一感应，的确是圣境初期，而且看着气息，应该才刚晋升圣境不久，全场再一次震惊了。这暴雨区区一个刚晋升圣境的人，哪来的胆子参加圣境巅峰组的比赛？规则上的确只说过不允许高于参赛境界范围的武者参赛，但并没有规定不允许低于参赛境界范围的武者参赛。要不这样，四位组长举手表决暴雨能否参加这场比赛，多数战胜少数，这样比较公平。行。闻言，四位神族组长都点头同意了。孔秋平率先举起了手，我同意暴雨参加这场战斗，我不同意。五云苍并没有举手，表明了态度。我同意，我也同意。但接着，楚氏神族的族长和许氏神族的族长都举手表示同意。暴雨参战，对于他们只有好处没有坏处。毕竟暴雨参战，那就是炮灰。他们哪个神族的选手遇到了，都能轻松获胜。好，既然如此，那暴雨就可以参加这场比赛。五云苍见状，也只能无奈接受这个结果，心里只期望吴建新能顾及他之前用吴素来做的威胁，不会放水。这圣境巅峰组的比赛只有四人，所以采用的是车轮战的形式。现在开始抽签，决定比赛顺序。很快，抽签结果出来了。楚江南一号，许修之二号，吴建新三号，暴雨四号。现在请一号和二号选手登台，进行第一场比赛。刀圣楚江南，楚江南手腕一抖，一把寒光凛凛的长刀便出现在了他的手上，看起来很是不凡。枪圣许秀之，下一刻，两人身上爆发出了强横的战意，身躯同时动了。长相思兮长相意，短相思兮无穷极。第一枪相思，许修之很清楚楚江南的实力非常强，所以一上来就用出了自己的绝技。见状，楚江南面色淡然，一刀劈了过去。并未用任何武技，许秀之被一股反震之力震得连退数步。反观楚江南则是一步未退，对方的实力居然这般强，枪圣就这点实力吗？相思一夜情多少？一脚天涯未始长，第二枪断肠，第三枪盲龙，第四枪风流。他一连三枪竟然全部被楚江南轻松挡下了，许秀之面色更加难看。没想到双方差距如此之大，书香百味有多，天下何人配百衣？第五枪无双，这一枪有意思。傲寒六绝，第一是金寒一瞥。许修之的第五枪终于逼得他使用武技了。楚江南一刀挥出，顿时许修之的身躯顿时倒飞而出。啊！许修之眸子冷冷看着楚江南，直接用出了第八枪。翻云起雾藏杀意，横扫千军几万里。第八枪昏鹏。当许修之的第八枪用出时，顿时风起云涌，整个世界似乎只剩下他这一枪，携带着无穷的威势，朝着楚江南刺去。这一枪很强，但想要打败我还不够。傲寒六绝第三式，雪中红镜。这一刀速度极慢，看起来威势并不强，普普通通，与许秀之那华丽到极点的一刀形成了鲜明的对比。然而，当狂刀与许秀之的长枪碰撞在一起的时候，却是爆发出了强横的力量，狂风大作，飞沙走石。大约五息时间后，一道身影倒飞而出，最终掉到了擂台之下。赫然是许秀之，即使是使出了最强一枪，他依然也没有打过楚江南。许秀之输了，我输了。许氏神族众人皆是露出落寞之色。三组比赛。许氏神族都稳居最后一名，难道我许氏神族实力就这么弱吗？这刀圣楚江南实力也太强了吧！原本这次的四族大会最可能获得第一的神族是孔氏神族和吴氏神族，但现在结果可能会有变数了。这一场比赛，楚氏神族楚江南胜，请吴氏神族吴建新登台。吴云苍面色有些凝重，他清楚吴建新的实力，虽然是神族铁三角中最强的，而刚才楚江南所表现的实力比许秀之要强一些。若这是楚江南的全部实力，吴建新就能赢下比赛。但若是楚江南的实力远不止于此，那吴建新想要赢下比赛可就难了。楚氏神族刀圣楚江南，吴氏神族剑圣吴建新，都说剑乃百兵之首，我不服，所以今天我就要证明刀才是百兵之首。既然这是先辈传下来的话，自然有他的道理。那么我也会向你证明，剑成为百兵之首，当之无愧，是吗？但愿你的实力如你嘴上功夫一样厉害。楚江南身躯猛地向前踏出一步，手中的狂刀化作一道长虹，向吴建新砍去。吴建新也不甘示弱，手中的长剑化作一道闪电，两人的剑刀在空中相交，发出了一声沉闷的撞击声。他们的力量相互抵消，谁也没有占到便宜。有些本事，你比那许秀之要强，你也不弱。继续，昔日无处竞标银，骚人莫可越似飞。第一剑莫归，他直接用出了自己的成名绝技——青莲剑歌，伴随着吴建新一剑挥出，一道璀璨的剑光朝着楚江南劈去。楚江南横空一刀斩去，直接破掉了吴建新这一剑招，还不够。吴建新眸子冷漠，跃上半空，再次出剑。见状，楚江南也是跃上了半空，与吴建新战作一团。吴建新连续出剑，第二剑、第三剑。
第四件，他的青莲剑阁乃是他的自创剑招，总共八招，后一招乃是前面所有剑招的叠加，所以一招要比一招威能更强。而此刻，楚江南也已经用出了傲寒六绝，一共六招，也是一招比一招更加强大。但几招的交手，皆是不分高下，其战斗的余波，使得整个擂台都化为了一片刀与剑的世界，到处充斥着刀光剑影。那许秀芝都没能扛过我傲寒六绝的第三式，你却扛过了，那么再看看你能不能扛住我的第四式，逃之夭夭。话音落下，他的身躯居然开始后退。眨眼间来到了擂台边缘，在场众人皆是露出诧异之色。逃之夭夭，高胜这是要干嘛？难道是要退出擂台，直接认输？在众人诧异的目光中，楚江南以着无与伦比的速度朝着无剑心射去，忍刀合一。这一招名为逃之夭夭，这是一个以退为进的杀招。先是断绝自己所有退路，然后在退路中寻找进路，在失败中寻找成功。退无可退之时，就能做到否极泰来，绝处逢生。见状，无剑心面色凝重。直接用出了青莲剑歌的第八招，诸侯护朝天子气，万里长城祝怨灵。第八剑凤毒